हाय गाइस माय सेल्फ राहुल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी कोच परिवार के अंदर में तो गाइस आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग के लिए फिर से जो है एक जॉब नोटिफिकेशन की वीडियो लेके आ गया हूँ तो चलिए देखते हैं कि ये जो जॉब नोटिस आ रही है किस स्टेट से आ रही है और उसमें जो है किस पोस्ट के लिए आ रही है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और बिना कोई लेट किए और इसमें आप लोग को अगर वीडियो पसंद आएगी गाइज तो ज़रूर जो है आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर कीजिएगा ठीक है क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है आपको लगता है कि आप इसके लिए एप्लीकेबल इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए तो आप तो खुद जरूर करें और दोस्तों को भी जरूर सजेस्ट करें तो उसके लिए आप बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा वो लोग खुद जो है इस वीडियो सॉरी इस वीडियो के थ्रू जो है वो अपनी जॉब नोटिफिकेशन को अच्छे से तरह से समझ जाएंगे उसके बाद वो अपने फॉर्म को खुद से फिलअप कर सकेंगे ठीक है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ठीक है लेट्स बिगिन सबसे पहला गाय ये जो आ रहा है आपका जॉब नोटिफिकेशन वो आपका बी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से आ रहा है जिसको हम लोग बी बोलते हैं और जो ये पोस्ट है गाइज वो पोस्ट आपका है स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिर से बोलता हूँ स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ये जो है पोस्ट है एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये स्टेनो आप लोग जानते हो कि एस एस स्टेनो का भी फॉर्म निकलते रहता है ठीक है स्टेनोग्राफर तो स्टेनो का मतलब यहाँ पर स्टेनोग्राफर ही है यहाँ पर आपको टाइपिंग स्पीड वगैरह जो है बहुत मायने रखेगी क्योंकि स्किल जो है इसके अंदर में होने वाला है और जो स्किल है वो क्या क्या होगा उसके अंदर में क्या सिर्फ आपको हिंदी देना होगा स्किल क्या इंग्लिश देना होगा या दोनों देना होगा वो सारा कुछ हम लोग बात करने वाला है इस वीडियो के अंदर में तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग ये कर लेते हैं कि ऑनलाइन जो है आपका फॉर्म जो है कब से फिलअप होने वाला है तो ऑनलाइन जो गाइज ये फॉर्म फिलअप होने वाला है वो आपका चार तीन ट्वेंटी ट्वेंटी बुधवार से जो है वेडनसडे से होने वाला है और ये जो है पूरा ऑनलाइन होगा ऑनलाइन देखिए और लिखा है ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि कम होने वाली है तो एक महीना का पूरा लगभग जो है आपको टाइम दिया जा रहा है तीस तीन ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि सोमवार को आपका ये फॉर्म फिलअप जो है खत्म हो जाएगा ठीक है यानी कि इतना के टाइम टेबल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो अब हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर में और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है दी गई है ठीक है अब इसमें आपको बता दूँ कि इसके अंदर में टोटल पोस्ट कितना है तो 133 पोस्ट कुल मिलाकर 133 पोस्ट जो है इसके अंदर में है और आप लोग इसमें देख सकते हैं विज्ञापन संख्या एक 2020 है ठीक है तो इन सभी से हमें मतलब नहीं है जिससे मतलब है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं सबसे पहले इसके सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या होगी तो आपको बता दूं सबसे पहला एक लिखित परीक्षा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न टेस्ट और रिटर्न टेस्ट जो हो रहा है ये दो पाली में होने वाला है यानी कि दो शिफ्ट में होगा पहला जो होगा जो पहला पेपर होगा वो आपका हंड्रेड मार्क्स का होगा दो पाली मतलब कि दो आपका पेपर होने वाला है इसके अंदर ठीक है माफ़ कीजिएगा अगर मैंने शिफ्ट बोला हो तो प्रथम जो आपका शिफ्ट होने वाला है वो आपका सॉरी जो पहला पेपर होने वाला है वो सौ मार्क्स का होगा जिसके अंदर में सिर्फ समान हिंदी सौ मार्क्स से पूछे जाएंगे जो कि एम सी होंगे और इसके अंदर बोला है न्यूनतम जो आपको मार्क्स लाने होंगे तीस पर तीस अंक जो है मतलब कि तीस परसेंट हंड्रेड का तीस लाना यानी कि तीस परसेंट आपको अनिवार्य है तभी आप इसके अंदर में पास घोषित किए जाओगे वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे इस पोस्ट के लिए और यहाँ पर लिखा है गाइस कि सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा के अवधि कितनी दी जाएगी तो डेढ़ घंटे की आपको अवधि दी जाएगी जिसके अंदर में आपको पूरा हिंदी का हंड्रेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपको मिनिमम जो है तीस मार्क्स लाना है इसमें कोई डाउट नहीं होगा अगले पेपर की ओर चलते हैं अगला पेपर जो आपका होगा द्वितीय प्रश्न पत्र दो मार्क्स का होने वाला है और सामान्य सामान्य ज्ञान और देखो सामाजिक मुद्दे पर संबंधित यानी कि जिसको हम लोग करेंट अफेयर्स बोलते हैं सौ बहुवैकल्पिक यानी कि एम क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको दो घंटे का दो घंटे का टाइम दिया जाएगा उत्तर के लिए अगर आप देखिए गलत उत्तर करते हैं तो 0.2 अंक जो है काटा भी जाएगा इसके अंदर में ठीक है क्लियर हो गया कोई डाउट नहीं होगा हर एक क्वेश्चन के गलत पे आपको जीरो पॉइंट टू मार्क्स काटा जाएगा दो सौ मार्क्स का एक दूसरा पेपर होगा जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दों यानी कि करंट अफेयर जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं मतलब उससे इधर उधर कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हमेशा बिहार के तरफ से जो भी फॉर्म आती है एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है लेकिन आपको जो इन दोनों मतलब कि टॉपिक से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ठीक है मतलब यही दोनों से पूछे जाएंगे एक दो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ एक दो क्वेश्चन जो है सिलेबस से नहीं होता फिर भी वो जो है दे देते हैं तो वो सबके मायने लेके चलना है लेकिन इसमें आपको इतना पूछा जाएगा ठीक है जो जीरो पॉइंट टू मार्क्स टू मार्क्स जो है आपको काटा जाएगा अब मैं आपको यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिख दिया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त में छः गुना सफल अभ्यर्थी को जो है
सेलेक्ट और जिसकी पता की जांच निम्नांकित वर्णित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा सफल अभ्यर्थियों को पर्याप्त संख्या के पर्याप्त संख्या के अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात के उपयुक्त रूप से कमी की जा सकेगी ठीक है उत्तर प्रतियोगिता में एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको मैं बता दिया कि छः जो है आपको छः गुना जो है इसके अंदर में सिलेक्शन होगा अब देखो अब यहाँ पर यहाँ पर पत्रता की जाँच पत्रता की जाँच के लिए गाइज आपको जो है हिंदी देखो यहाँ लिखा सफल अभ्यर्थियों को सूती लेखन हिंदी एवं अंग्रेजी के टंकन की जाँच के लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी एक तो हिंदी सूत्र लेखन लिखा लिया जाएगा और टंकन की जांच यानी कि आप हिंदी सही लिखते हो कि नहीं उसकी भी जांच होगी जैसे कि यहां पर दिखा हुआ आपको देख लो कि हिंदी सूत्र लेखन की जांच 80 शब्द प्रति मिनट गति से पांच मिनट तक लेखापन द्वारा किया जाएगा मतलब कि आपको 80 शब्द प्रति मिनट के दर से जो है आपको बोला जाएगा और आपको पांच मिनट तक जो है ये चीज करवाया जाएगा ठीक है और उसके बाद आपको टंकित करने हेतु बीस मिनट का और जो है टाइम भी दिया टंकन मतलब टाइपिंग के लिए आपको बीस मिनट का टाइम दिया जाएगा उस चीज को मतलब टाइपिंग के लिए अभ्यार्थी को टंकन आरंभ में दो मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा ठीक है यानी कि आपको दो मिनट रुक जाइए दो मिनट के बाद आप इसको आरंभ के लिए आपको वो टाइम भी दिया जाएगा और सुरत मान लीजिए कि आपका सुरति लेख के टंकन में शुद्धि समय के अंतर्गत करनी होगी मतलब कि जो आपको निर्धारित शुद्धि निरत दिया रहेगा उसी में आपको जो ये सारा कुछ करना होगा और सुरति लेखन में टंकन के उत्तीर्ण होने के लिए दस प्रतिशत अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए अगर दस परसेंट से अधिक आपकी गलती होती है तो आपको ऐसे भी डिस्कालीफाई यहाँ पर कर दिया जाएगा ठीक है टंकन की जाँच के लिए आपको देख लो यहाँ लिखा है कि अभ्यर्थी के हिंदी एवं अंग्रेजी में न्यूनतम तीस शब्द प्रति मिनट का जो है आपका स्पीड होना चाहिए और तीन शब्द को दस दस, दस मिनट में कंप्यूटर पे जो टाइपिंग आपका होना चाहिए तीन सौ शब्द को दस दस मिनट के अंदर में हिंदी का दस मिनट और फिर इंग्लिश का दस मिनट तो ये आपको पूरा करवाया जाएगा ठीक है तो गाइज ये थे आपका पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया है और कंप्यूटर की जांच की ज्ञान भी की जाएगी इसके अंदर में उम्मीदवार को एमएस वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट के इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी और इस जांच में असफल अभ्यर्थी को अयोग घोषित कर दिया जाएगा तो गाइज ये थे आपके पूरे जो जो चीज़ इसमें स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म के लिए अगर आप टाइपिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश के अंदर कम से कम तीस तीस जोनों के अंदर में है तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से एलिजिबल हो और इसके लिए सबसे पहले एक रिटर्न टेस्ट होगा जिसके अंदर में दो पेपर होने वाला मैंने आपको बता दिया उसको क्वालिफाई होने के बाद छह गुना उसमें स्टूडेंट एक्स्ट्रा लिए जाएंगे उसके बाद आपको इस एग्जाम में टाइपिंग में बैठाया जाएगा फिर टाइपिंग में बाद जो है आपको यहाँ सिलेक्शन जो है यहाँ पर किया जाएगा ठीक है उसके बाद फिर लिस्ट बनाई जाएगी उसके बाद इसको आपको जो टॉप रैंकर्स होंगे उसको आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा ठीक है तो गाइज और इसके देखो इसको न्यूनतम शिक्षिता क्या होनी चाहिए मतलब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो क्वालिफिकेशन देख लो ध्यान दो यहाँ कि अभ्यर्थियों का दिनांक एक एक ट्वेंटी तक या फिर इसके पूर्व इंटरमीडिएट यानी कि टेन प्लस टू या फिर समकक्ष परीक्षा ठीक यानी कि इसके इसके बराबर कोई भी परीक्षा जो है आप अगर पास किए हो तो आपके लिए बिल्कुल सही फॉर्म है और आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी फीस वगैरह कितनी लग रही है ठीक है देख लेते हैं चलिए हम लोग नीचे में यहाँ पर लिख रखा है हमें याद है जहाँ तक कि सात सौ रुपया जो है आपको यहाँ पर फीस है लेकिन हम लोग जो है एक बार देख लेते हैं ठीक है देखो ऑनलाइन पत्र जो है आप कहाँ से कर सकते हो तो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बी पी एस एस सी डॉट बी आई एच डॉट एन आई सी डॉट इन से आप जो चार तारीख से आप इसको कर सकते हो देखो मुझे बिल्कुल सही याद था सात सौ रुपये जो है आपको यहाँ पर लग रहे हैं जनरल वालों के लिए और एस टी वालों के लिए आपको जो है यहाँ पर चार सौ जो है लग रहे हैं ठीक है थीके? देखो यहाँ पर लिखा है देख लो यहाँ पर यहाँ पर लिख रखा है कि सात सौ रुपये तथा अनुसूचित जनजाति जनजाति एवं सभी वर्गों के पुरुष एवं महिलाओं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है चार सौ रुपये आपको यहाँ देने होंगे तो कई ये थे आपके पूरे डिटेल जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए और आप लोगों को जानना भी जरूरी है किसी भी फॉर्म को फिलअप करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो मैंने आपको बता दिया आई होप सो कि आपको आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा जो जो चीज़ मैंने आपको समझाई है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और भी इन फ्यूचर बहुत सारी जो जॉब नोटिफिकेशन आती है तो की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और भी बहुत सारे वीडियो जो हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड होती है पढ़ाई से रिलेटेड तो उस सारी चीज़ों को भी आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत बोलना ठीक है चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो मिलता हूँ मैं आपको हमारे अगले वीडियोज़ में तब तक लिए हमारे साथ जुड़े रहे और जय हिंद